dag, mevrouw Krivits, heeft u even tijd? Heeft u even tijd? Stel u eens voor, we zijn twee vrouwen. De een niet minder, niet meer. Ik zou u wat willen vragen. Luistert u een keer. Welk gevoel heeft u als u naar Vlaamse scholen kijkt? Als u hoort dat een klas overleven een grote opdracht lijkt? Ziet u het onderwijs nog als een kans? Welk doel bereikt? Hoe kan u lachen als de helft van ons huilt? Zich boos of alleen voelt? Of zich voorlopig nog verschuilt? Wat met de kinderen en het doelgericht werken? Als het enige doel wordt er gewoon al te zijn. Je voelt je klein. Ja, mevrouw Krivits, ik voel me klein. Ik voel mij oh zo klein. Waarom denkt u het leraar een tekort? Zal het grootste probleem zijn, maar wat de essentie is, dat blijft maar schijn. Er is geen respect voor de leraar, hoge werkdruk, zaait paniek. Leerkracht na leerkracht geeft op, is opgebrand, valt ziek. Weer een puzzel over hoop voor de schoolorganisatie, dat is wat ik zie. Vreemde filosofie, hoe kan u lachen als de helft van ons huilt? Zich boos of alleen voelt. Of zich voorlopig nog verschuilt Wat met de kinderen en het doelgericht werken Als het enige doel wordt er gewoon al te zijn Zeg me wat zou u doen als een kind in een gewone klas geen stappen zet Zeg me wat zou u doen Als hij ook daarbij anderen in hun ontwikkeling belet Zeg me wat zou u doen Als u echt al alles heeft geprobeerd Zeg me wat zou u doen Je wordt niet gehoord, je wordt niet gezien Ja, wat zou u doen, u Ja, mevrouw Krivits, komt dat eens zien. Zou u dat doen?